माफ करना दोस्त लेकिन तुम्हें मरना अच्छा हुआ अच्छा हुआ तुम यहां आ गई वो देखो देखो सूरजमल का जासूस हमसे होशियारी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इससे गलती होगी हमारे हत्या लग गया बस अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आती ना तो सारा का सारा राज निकाल के हम तुम्हारे सामने रख देते थोड़ी देर नहीं थोड़ी देर से हमारे पास रहने दीजिए घोड़ा चाहे जितना मर्जी ताकतवर जिद्दी क्यों ना लेकिन जब उसका मालिक उसकी लगाम खींचता है तो वो चुपचाप अपने मालिक के पास आके खड़ा हो जाता है बस वैसे ही वैसे ही हम इस जासूस की लगाम खींचकर सारा का सारा सच आपके सामने उसे वो अपना ही सिपाही है और इसे बंदी बना लो कनोजी ताजी दाजी कहलाने के भी लायक नहीं है आप आपको दाजी कहना दाजी शब्द का अपमान है इस थप्पड़ से आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमें असलियत पता चल गई है जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे पता चला होगा मुझे क्या बात है अहल्या कुछ तो ठीक नहीं है छोटी आई कुछ तो ठीक नहीं है छोटी आई खून तो ताजा है इसका मतलब यहाँ कोई जख्मी पड़ा था पर कौन आपका सिपाही छोटी रानी 
छोटी रानी ये वही सिपाही था जो कुम्हेर से आपके लिए संदेशा लेकर आ रहा था एक महत्वपूर्ण सूचना है हमने जो कुम्हेर के किले में सिपाही भेजे थे खबरी बनाकर उसमें से एक मारा गया है केवल एक बचा है वो भी बहुत जख्मी है लेकिन वो अब कहा है पता नहीं शायद उसका पता चल गया है वाह गुनो जी वाह कितना सम्मान करती थी मैं आपका क्या आपको मैं दाजी कहती थी दाजी कहती थी मैं आपको कोई सम्मान दे रहा है या नहीं ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन सम्मान पाने के बाद अंदर जो महसूस किया जाता है ना उसे आप कभी समझ ही नहीं पाए आपको पता है छोटे सुबेदार जी क्या कहते थे आपको आपके सामने नहीं आपके पीछे भी कहते थे साथ ही है वो मेरा परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है लेकिन गुणो जी घने से घने अंधेरे में भी मेरा साथ जरूर देंगे ये कहते थे छोटे सुबेदार जी और केवल आपको साथ ही नहीं है अपना अपना मित्र माना था अपना भाई माना था उन्होंने क्या आपको पता है भाई कौन होता है पता है आपको भाई वो होता है जो घर के अंदर चाहे जितना लड़े लेकिन बाहर वाला बाहर वाला अगर आके कुछ कह देना तो वो दहाड़ उठे वो भाई होता है लेकिन आपने तो अपने भाई की ही जिंदगी छीन ली आप एक के बाद एक गलतियां करते चले गए गुनो जी इस वाड़े के जावई है कि सोचकर हर बार हम सबने आपको माफ किया हर बार माफ किया आपको वही हमारी भूल हुई क्योंकि गलती अगर एक बार होती है तो उसे गलती कहते हैं अगर बार बार होती है ना तो वो बदतमीजी होती है और वो आप लगातार करते आ रहे हैं वो तो हम लोगों की ही भूल थी कि इतना सब होने के बाद भी आपकी गलतियों को अनदेखा करते चले आए हम लोग और नतीजा नतीजा ये कि आपकी गलतियां पहले जुर्म बनी और फिर बनी पाप ऐसा घिनौना पाप जिसके कारण आज मैं इस रूप में खड़ी हूं अगर अगर कोई किसी से कुछ छीन लेता है ना तो उसको कुछ मिलता है आपको क्या मिला हमसे हमारा सब कुछ छीन कर आपको क्या मिला गुनो जी आपने आपने केवल मेरा और पार्वती बाई साहेब का सुहाग नहीं छीना है मेरे बच्चे माले राव और मुक्ता से उनका पिता छीना है आपने बाबा साहेब और आई से उनका बेटा छीना है और पूरे मालवा की जनता से उनका होने वाला सुबेदार छीना है आपने मैं जानना चाहती हूं कि ये सब करके आपको क्या मिला बताइए मुझे क्या? 
क्या हमने ऐसा क्या मिला आपको ये सब करके आपके लिए क्या कमी रखी थी गुनो जी आपने क्यों किया इसे हमसे हमारा सब कुछ क्यों छीन लिया आपने बताइए 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 हमें क्या कमी रखी थी क्या कमी रखी थी बताइए गुरु जी राजे बताइए अहिल्या लोग अपनों के लिए मर मिट जाया करते हैं अपनों के लिए मजबूर होते हैं जैसे मैं हूं आज काश काश के तुम हमारी बहन सीता के पति ना होते काश काश के तुम इस वाड़े के जावई ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन दर से रख कर देता तुमने सारे रिश्तों का खोन कर दिया है किया है मैंने सब कुछ सब कुछ सब कुछ किया है मैंने सब कुछ हम नहीं किया है इतना भी कीमती सामान भीख में मिले तो वो हक नहीं तू भीख होती है हमें तो वो चाहिए था जिसके हम योग्य थे और योग्य हैं मालवा के उत्तराधिकारी बनने की योग्यता हमारे अंदर थी वो रहेगी पराक्रम राजनीति रणनीति कूटनीति छल विद्या चापामार युद्ध नीति हर मामले में हम कंडे राव से दो कदम आगे थे लेकिन हर बार हर बार मौका उस कंडे राव को दिया गया क्यों क्योंकि वो इस होलकर खानदान का बेटा था और हम दामाद हमें हमें किसी ने भी एक बार एक बार मौका नहीं दिया अपनी योग्यता साबित करने का और जिन्हें मौका नहीं मिलता वो मौका छीन लेते हैं और हमने मौका छीन लिया खंडेराव खंडेराव जिस योग्य नहीं भी था वो भी सब उसे मिला मृत्यु भी चुप हो जाओ तुम्हारी जहरीली जुबा से एक शब्द भी निकला तो देखना और क्या कहा तुमने मालवा के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे तुम हकदार थे छोटे सुबेदार जी की बराबरी यही कहा ना इस जन्म में तो क्या अगले सात जन्म में क्या ये किसी भी युग में नहीं हो सकता और तुम पराक्रम और रणनीति की बात करते हो रणनीति तो वो होती है जो दुश्मन का खून बहाने से पहले उसे आगाह करे ना कि छुप कर मारे तुम्हारी तरह कूट नीति तो वो होती है जो दुश्मन को बिना तलवार उठाए हरा दे और राजनीति तो वो होती है जो राज करते वक्त भी नीतिगत रहना सिखाए सभी में नीति की जरूरत पड़ती है गुनो जी लेकिन तुम छोटे सुबेदार जी की छत्र छाया में पले उनकी सुरक्षा को अपना कवच बनाया और फिर उन्हीं के साथ बराबरी करना चाहते थे तुम उनके साथ बराबरी करने के लिए उनके जैसा मन चाहिए मन उसके लिए जहर त्यागना पड़ता है जहर को पीने वाले तो शिवशंभू होते हैं और जहर को जीने वाले तुम्हारे जैसे घर के भेदी
सिपाही तुम्हारे सर पे ये पगड़ी अपमानित हो रही थी तुम राजघराने की इज्जत के लायक नहीं हो अपनी जबान संभाल के बात करो या। तुम तुम्हारी जुबान संभालो गुरु जी समझे कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ये जुबान ही काट दू काट दू ये जुबान जो सूरजमल के पास जाकर छोटे सुबेदार जी की मुखबारी करती थी काट दू ये जुबान जो छोटे सुबेदार जी की चापलूसी करती थी काट दू ये जुबान जो छोटा विलाप कर रही थी मेरे छोटे सुबेदार जी के लिए जी मैंने सारे रंगों का त्याग किया सुविधाओं का त्याग किया मैंने राज सुख का त्याग किया लेकिन राज कार्य और राज धर्म का त्याग नहीं किया है मैंने राज्य की सेवा का त्याग कभी कभी तुम्हारे जैसे इंसान को दंड देना राज सुख नहीं है राज्य की सेवा है शांत हो जाओ क्यों रहू मैं शांत इस इंसान पे तो मुझे पहले से ही विश्वास नहीं था और आज तो पूरा यकीन हो गया है तुमने ही छोटे सुबेदार जी को वो नशे वाली कूटी की आदत लगाई थी ना मेरे माले राव का अपहरण उस अपहरण में तुम भी शामिल थे ना सही कह रही हूं ना मैं सही कह रही हूं या नहीं छोटे सुबेदार जी के खिलाफ रची हुई हर एक साजिश में तुम्हारा ही हाथ रहा है काश काश छोटे सुबेदार जी को उस वक्त तुम्हारी फितरत समझ आ गई होती तो तुम्हें भी तुम्हारे पिता के साथ मौत की घाट उतार देते जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला चुप बिल्कुल चुप हमारे बाबा साहब का बीच में लाने की कोई तुम्हारी सुबह से मैं कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहती समझे मैं तुम्हें इधर नहीं सुनने नहीं अहिल्या इसका फैसला राज दरबार में होगा मल्हार सरकार इसका फैसला करेंगे नहीं तो कुछ बाप जी अगर ये अनीति है तो आज कम से कम मुझे इतना तो करने दीजिए बाबा साहेब तो इसका फैसला करेंगे ही लेकिन उसके पहले अहिल्या बाई होलकर को एक पत्नी को एक मां को अपना सब कुछ लूटने वाले को दंड देने दीजिए अपना प्रतिशोध लेने दीजिए मुझे अपने सुहाग की मौत का बदला लेने का हक है मुझे अपने बच्चों को अनाथ करने की कीमत वसूलने का हक है मुझे
शांत हो जाओ अहिल्या शांत हो जाओ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.